सी रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेग्रीगेटिंग लास्ट टॉपिक ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंफर्मेशनल अभी बाकी है तो अभी और बाकी है थोड़ा रेजोल्यूशन का मतलब the process of separating one optical isomer from other okay of तो बेसिकली आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते टाइम या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते टाइम जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे तो मैंने शायद डिस्कस किया था आप शायद क्या लिखवाया हुआ है इनफैक्ट कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनके बीच में अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़ करके बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है देर इज नो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट There is no day, no not at all any difference. ठीक है, except आह ये उनका optical rotation is that okay? Or however, diastereomers जो होते हैं, ठीक है ना? उनके अंदर में differences होते हैं. So I'm going to write that point. The optical isomers, optical यहां पर लिख सकते हो that is ये optical isomer से मेरा मतलब है optically active isomer ठीक है that is D of form from l form is that okay b ko l se separate karna of uh, that is called resolution the optical or optically active isomers that is the optically active isomers optically active isomers p e and l forms do not have difference in any physical property except their ability PPL plane of PPL different. However, die. 
stereo isomers have different in physical properties properties physical properties such as solubility melting point and boiling point so what do we do is uh, suppose mere paas two forms hai kisi compound a ke jaise ye ek compound leta hu f cl br and h aur iska dusra form leta hu ek kisi ko interchange kar deta hu एफ के बदले एच कर देता हूं और यहां पर एफ को लेकर के आता हूं सी एल है और बी आर है एक पोजिशनल चेंज करेंगे तो डी का एल बन जाएगा राइट ना अब इसमें से कोई तो एक डी है और कोई तो एक एल है आई डोंट नो कोई तो एक होगा मान लेते हैं अज्यूम दिस इज डी Is that okay? बात समझ में आ रही है ये D होगा तो ये L ही होगा और कुछ होगा नहीं अब ये अगर कहीं पर भी फॉर्म हो रहा है तो इन दोनों को अदरवाइज हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बट वट आई कैन डू इज इन्हीं के तरह का एक और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर ला करके इनसे रिएक्ट करा देता हूं मैं ठीक है तब फिर जैसे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज मान लो कोई एक और कंपाउंड लेकर के आता हूं ठीक है सपोज ये कंपाउंड लेकर के आता हूं सी सी एच थ्री एच और बी आर एंड ओ एच या कुछ भी और एक और रैक रख लेते हैं यहां पर आई ठीक है अब इन दोनों का ये मान लो अगेन डी फॉर्म है अज्यूम दिस इज डी फॉर्म ठीक है सो वट वी डू इज इस डी फॉर्म को इसके और इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा ठीक है ये वाले सेंटर पर अब ये जनरली रिएक्शन जो होगा वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये आई सबसे वीक बॉन्ड होगा यहां बी आर सबसे वीक वीक बॉन्ड होगा ये दोनों बेसिकली हट करके यहां पे ज्वाइनिंग हो सकती है कैसे हटेगा नहीं हटेगा दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस विल हैव अ लुक ओवर इट तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड दिस बीइंग अ डी सेंटर एंड दिस आल्सो बीइंग अ डी सेंटर द मॉलिक्यूल दस फॉर्म विल बी ऑफ काइरल मॉलिक बेसिकली अकाइरल मॉलिक्यूल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा एक काइरल मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नेचर प्रोबेबली डी फॉर्म की तरह का ही होगा आर वी गेटिंग दिस पॉइंट और ये जब इसके साथ इंट्रैक्ट करेगा या फिर दूसरे टर्म्स में समझते हैं ये डी है ये एल है सपोज ये आर कॉन्फ़िगरेशन है ये एस कॉन्फ़िगरेशन है डी फॉर्म आया मतलब मे बी आर या एस में से कोई एक आ रहा होगा समझो एस है ये एस एस आर के साथ कंबाइन किया ज्वाइन किया 
तो यू आर गोइंग टू हैव अ आर एस कॉन्फिग्रेशन एक मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल सेंटर्स तो यहां पर आर एस बनेगा और यहां पर क्या बनेगा एस एस बनेगा इज दैट ओके ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिछले या उसके पिछले लेक्चर में जस्ट जस्ट वन सेकेंड हेलो ये स्क्रीन पर दिख रही है चीजें यस सर डाइस्टीरियो आइसोमर में क्या होता है बेसिकली अगर एग्जैक्ट इन्वर्सन हो रहा है आपका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ ये अगर आर सेंटर है तो यहां पर इसका मिरर इमेज जो होगा वो एस सेंटर होएगा ठीक है और अगर किसी एक मॉलिक्यूल में दोनों चीजें या तो आर आर है या फिर एस एस है तो दैट हैपेंस टू बी अन्सोमेरिक फॉर्म राइट ना ऑप्टिकल एक्टिविटी रहती है लेकिन एक आर और दूसरा एस अगर रहता है ठीक है तो एक तो मेसोफॉर्म हो जाता है वो अगर सिमेट्रिकल है तो और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आर एस और उसका एस आर फॉर्मेट जो होगा ये क्या रहेगा दे आर गोइंग टू बी डाइस्टीरियोमर्स या ऐसे बोलो आर आर और एस आर फॉर्म जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डाइस्टीरियोमर्स आर वी गेटिंग दिस पॉइंट या नहीं खैर एक फिर मॉलिक्यूल बना करके दिखा देता हूं वेट देखो वट आई एम ट्राइंग टू से यही दोनों मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं ये और ये कंबाइन हो रहे हैं अब मैं क्या बोल रहा हूं ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं फॉर्म एफ एच एम सी एल
H CH3 and Br. This is probably first molecule we are creating. It's may assume many yekya kiejo bond hai ye I bond or ye H bond ye plane of paper ke under jare or Br or CH3 bahar are. ठीक है तो I के साथ जब बॉन्डिंग किया I वाला सेंटर जब बॉन्ड हुआ यहाँ पर B वाले पार्ट से तो ये H जो है that is going up ठीक है अब सेम चीज का इंटरेक्शन अगर इससे कराऊंगा मैं तो I'm going to form F वाली पोजीशन H ले लेगा और H बाकी सारी चीजें as it is रहेंगे सिर्फ F वाला पोजीशन H ले लेगा और H का पोजीशन F ले लेगा is that okay ये बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का या नहीं आ रही है हेलो यस सर हाँ मैंने पूछा ये बात समझ में आ रही है इन दोनों को कंबाइन किया मैंने ये पहला कॉम्बिनेशन है फर्स्ट वन और इनके कॉम्बिनेशन से ये वाला प्रोडक्ट बना ये दूसरा कॉम्बिनेशन है ये दूसरा प्रोडक्ट बना इस दिस ओके यस सर इससे बनने वाला प्रोडक्ट और इससे बनने वाले प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा ये F और H का जो भी पोजीशन रहेगा वो इंटरचेंज रहेगा दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर में बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं आपको हेलो मौसम ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है मौसम आ रहा है इस, yes. इन दोनों पॉइंट्स पर दोनों मॉलिक्यूल के आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करिए ठीक है अब ये अगर पता नहीं ये लिया क्या है कॉन्फ़िगरेशन आर और एस लिखने की कोशिश करो देखो क्या आता है आउटकम देखो ये देखने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा CL highest priority, ये सेकेंड हाइएस्ट और ये थर्ड हाइएस्ट तो वी आर गोइंग टू मूव लाइक दिस और पीछे से देख रहे हैं हम लोग तो पीछे से देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉक वाइज सॉरी एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मतलब S हो गया यहां पर क्या होगा ये नीचे आकर के हमको देखना पड़ेगा हाइएस्ट प्रायोरिटी सेकेंड हाइएस्ट प्रायोरिटी एंड थर्ड हाइएस्ट ठीक है हाइएस्ट सेकेंड हाइएस्ट एंड थर्ड हाइएस्ट तो वी आर गोइंग टू बी लाइक दिस ऐसे मूव करेंगे हम लोग और हम लोग देख भी रहे हैं इसी साइड से तो इट इज गोइंग टू बी अगेन एंटी क्लॉक वाइज इज दैट ओके ये बात समझ में आ रही है सो so, ये एक एसएस मॉलिक्यूल हो गया और यहां पर क्या होगा ये वाला सेंटर अगर ऐसा आया था तो अभी आर आ जाएगा क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं नीचे से हमको यहां से आंख लगा के देखना होगा सो so दैट ये एच हमको दिखे नहीं हाईएस्ट प्रायोरिटी सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी नीचे से जब देख रहे होंगे नीचे से यहां से खड़े होकर के जब देखेंगे तो इट इज गोइंग टू लुक क्लॉक वाइज ये बात समझ में आ पा रही है सी एफ एंड ये वाला बॉन्ड जो होगा दिस इज गोइंग टू लुक क्लॉक वाइज 
यहां से खड़े होकर के देखेंगे तो एम आई मेकिंग सेंस इज दैट ओके ये वाले कार्बन पर यहां पर अगर हमने एस कैलकुलेट किया और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो ये एस का आर हो जाएगा और दूसरे वाले सेंटर पर एस का एस ही रहेगा अब इस पूरे मॉलिक्यूल में और इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या रिलेशनशिप रहेगा आर दे मिरर इमेजेस नो दे आर नॉट मिरर इमेजेस अगर मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात ही नहीं आ रही है राइट दे आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता तब फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या डीएनए लेनाक रिलेशन से पा सकते थे अभी इन दोनों के बीच में क्योंकि मिरर इमेजेस नहीं है तो अभी सिर्फ इनके बीच में एक ही रिलेशनशिप होता हो सकता है दैट वुड बी व्हाट डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप मतलब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा डायस्टीरियोमर होगा द मोमेंट दे बिकम डायस्टीरियोमर देर विल बी डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नाउ आई कैन सेपरेट दीज टू थिंग्स बात समझ में आ रही है और सेपरेट करने के बाद फिर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने की सोच सकता हूं अगर ये बॉन्ड ब्रेकेबल है ब्रेक हो जाता है तो वेल एंड गुड मैं अपने ओरिजिनल कंपाउंड को जेनरेट कर सकता हूं अब इसमें होता ये है कि यहां पर हमको कोई ऐसा मॉलिक्यूल चूज करना होता है जो बॉन्डिंग करने के बाद जैसे ये सेंटर यहां से बॉन्ड अगर हो रहा है तो ये डाइस्टीरियोमर बनने के बाद जब सेपरेट हो गए दोनों उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाए और हमारा कंपाउंड रीजेनरेट हो सके ये बात समझ में आ रही है हेलो ठीक है कोई बात मैं बना दू
सर आप कुछ बोल नहीं रहे नहीं मैं बोल नहीं रहा था अभी लिखा रहा हूँ इन शॉर्ट अब इसमें होता क्या है रिजोल्यूशन का मतलब क्या है सेपरेटिंग डी एन एल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है अगर हम किसी भी रीजन से डी और एल फॉर्म को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो वी कॉल दैट सैंपल और दैट कंपाउंड टू बी नॉन रिजोल्वेबल ठीक है If for any reason a compound can be DNL forms of a compound D and L forms. of a compound are not separable then they are referred as Is that okay? अब एक मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं सी एल एफ एंड एच ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा राइट ना लेट अस इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ लोन पेयर एंड एफ इनफैक्ट देयर हैपन्स टू बी समथिंग लाइक दिस ये सी एल ऊपर चला जाता है एफ ऊपर चला जाता है एच ऊपर चला जाता है और लोन पेयर नीचे आ जाता है दीज आर टू फॉर्म्स अब अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे ठीक है तो ऑब्वियसली इनके अंदर भी आर एंड एस कैपेबिलिटी रहेगी आर कैपेबिलिटी एंड एक आर रहेगा तो दूसरा एस रहेगा बट इस कन्वर्सन में फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म द रेस्ट्रिक्शंस आर वेरी लेस रेस्ट्रिक्शंस आर वेरी लेस मतलब सी इट जस्ट लाइक अम्ब्रेला हम लोगों ने देखा है और तेज हवा चलती है तो उलट जाता है ठीक है नॉर्मल चलते रहता है तो नहीं उलटता है बट तेज हवा चला तो उलट जाए ठीक है अच्छा अब ये अज्यूम करो अगर मेरे पास एक अम्ब्रेला है जिसके स्टिक्स जो है 
वो बहुत ही सॉफ्ट है ठीक है अगर बहुत सॉफ्ट होंगे तो क्या होगा वो बहुत इजीली इन्वर्ट हो जाएगा मतलब थोड़ा भी तेज हवा चला एंड वो हो जाएगा आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और स्टिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो थोड़ा तेज हवा को भी बेयर कर पाएगा स्टिक्स मतलब वो स्ट्रिप्स जो होती है ना जिसके ऊपर हमारा क्लोथ बंधा हुआ होता है या ये बंधा होता है अम्ब्रेला का आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को सुनाई दे रहा है आप लोगों को यस यस सर मुझे लग तो नहीं रहा है ठीक है चलेगा सो so, पहले तो ये चीज कि ये फॉर्म से ये फॉर्म में आने के प्रोसेस को हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं ये एक चीज समझ लो मतलब जान लो कन्वर्सन फ्रॉम वन फॉर्म इन्वर्सन और अम्ब्रेला इन्वर्सन ही इसको बोलते हैं अम्ब भी बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्सन ठीक है आ, लोन पेयर जो होता है ना ये लोन पेयर इसका प्रेजेंस होना आ, बेसिकली हमारे कंपाउंड को इस कंपाउंड को मेक्स इट अम्ब्रेला विथ वेरी सॉफ्ट स्ट्रिप्स या वेरी सॉफ्ट स्टिक्स जो बहुत इजीली इन्वर्ट हो सकता है ठीक है इसका पोटेंशियल बैरियर जो होता है दैट इज हार्डली फोर टू सिक्स किलो कैलोरी पर मोल और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ना ये हमारी हमारा सिस्टम नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस पर ओवरकम करने के लिए कैपेबल होता है यस इट डज चेंज द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आर विल चेंज इनटू एस अपन अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन The configurations are changing from R to S. That means ये वाला form अगर D है तो ये वाला L हो जाएगा या ये वाला L है तो ये वाला D हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है However, ये inversion जो है चूंकि इसका activation energy बहुत कम होता है ये stick का weaker होना या softer होना that means uh, basically the amount of energy required yeah which needs to be supplied so that ye idhar se idhar convert ho jaye that is very low theek hai activation energy happens to be very low kali activation energy ke upar thodi charcha ki thi hum logon ne so activation energy of that this molecule this conversion happens to be very low and it can easily be met at 25 degree celsius जो 25 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिकुलर मोशन या काइनेटिक एनर्जी होता है उससे ये मेट हो, मेट हो जाता है इजीली। देयर फॉर दिस कन्वर्सन इज वेरी मच फिजिबल एंड वेरी रैपिड एट नॉर्मल कंडीशंस। इज दैट ओके मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म इस फॉर्म yes. से इस फॉर्म ये रैपिडली कन्वर्ट होते रहता है अब चूंकि कन्वर्सन रैपिड होता है इसलिए ऐसे सिस्टम को हम लोग रिजोल्व नहीं कर पाते ठीक है रिजोल्यूशन कब पॉसिबल होगा जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट स्टेबली एग्जिस्ट करे स्टेबली एग्जिस्ट करे और और स्टेबली एग्जिस्ट करे मतलब इसका ये इमीडिएटली कन्वर्सन नहीं होना चाहिए दिस शुड रिमेन इन इन इट्स फॉर्म इंटैक्ट एंड दिस शुड रिमेन इन इट्स फॉर्म इंटैक्ट मतलब अरे मतलब ऐसे समझो कि आपके पास अपना फेस चेंज करने की कैपेबिलिटी है ठीक है एंड इफ समे इज ट्राइंग टू कैच यू कमिंग टू कैच यू अप यू आर एबल टू चेंज योर फेस फेस इज एंड इट इट्स लाइक दैट ओनली ना 
आर एस बिकमिंग एस 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 बिकमिंग आर वेरी रैपिडली ठीक है तो कोई कैच करने के लिए आ रहा है आपको तो आप अपना फॉर्म चेंज कर ले रहे हैं इमिडिएटली ठीक है क्योंकि वो आपके इंटरनल कैपेबिलिटी आप कर पा रहे हो राइट तो नो बडी विल बी एबल टू कैच यू कि आप किस फॉर्म में हो जब इस फॉर्म को कैच करने आएगा आप इस फॉर्म में चले जा रहे हो इसको कैच करने के लिए आएगा तो इस फॉर्म में चले आ रहे हो सो यू विल बी लेफ्ट ऑन कॉट इज दैट ओके बट इधर से इधर का कन्वर्सन अगर डिफिकल्ट हो जाए राइट right? तो आप क्या हो गए ऑब्वियसली किसी ना किसी एक फॉर्म में आप पकड़े जाओगे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एंड देन दे आर सेट टू बी रिजोल्वेबल बात समझ में आ रही है तो ये जो कन्वर्सन है इनवर्सन या कन्वर्सन बोले इसको ये जब पॉसिबल नहीं होगा दो फॉर्म्स के बीच में देन दे विल बी कॉल्ड रिजोल्वेबल अदरवाइज दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज नॉन रिजोल्वेबल बात समझ में आ गई
यहां तक नोट कर लिया हम लोगों ने नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अ बिट अबाउट सुगर्स ठीक है सुगर्स बेसिकली होते क्या है दे आर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो पूरी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ना दैट हैज एक्चुअली इनिशिएटेड फ्रॉम सुगर्स एंड एमिनो एसिड्स और टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर बायोलॉजिकल सिस्टम ठीक है और यहीं से बेसिकली ये आइसोमेरिज्म मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्पेशलिज होता है उसका हमको पता चला और the first compound which was investigated was or there is something called as glycerol aldehyde theek hai so glycerol aldehyde ka tendency kya hota hai iske liye basically sugar uh, ko main ye kar raha hu sugar sar basically agar hum chemically isko define karte hain so sugar sar uh, polyhydroxy polyhydroxy aldehydes and ketones are referred as sugar is that okay the simplest पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड के टोन है ग्लिसरल अल्डिहाइड द सिंपलेस्ट पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कंपाउंड इज ग्लिसरल ग्लिसरल डिहाइड ठीक है ग्लिसरल है वो कुछ इस तरह का दिखता है द फॉर्मूला ऑफ इट इज सी एच टू ओ एच CH OH CH double bond two ठीक है तो बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी दो हाइड्रोक्सी हो गया और एक आल्डिहाइड ग्रुप हो गया दिस इज द सिंपलेस्ट पॉलीहाइड्रोक्सी आल्डिहाइड नेम्ड एज ग्लिसरल आल्डिहाइड अब हम लोग इसमें ध्यान देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये वाला सेंटर जो है ये एक ये एक काइरल सेंटर है इज दैट ओके दिस सेंटर हैपेंस टू बी अ काइरल सेंटर एम आई राइट इज इट अ काइरल सेंटर एंड चूंकि काइरल सेंटर है तो इसलिए यहां पर आर एन एस कॉन्फिग्रेशन या डी एन एल डेफिनेटली रहेगा ठीक है अब बेसिकली इसमें होता ये है कि इसके दो फॉर्म्स में बना रहा हूं यहां पे 
and then I will discuss it further. There is one carbon and I have hydrogen coming out of the clean. This OH is lying in the plane and then CHO is also in the plane and we have CH two O going inside the CH two OH going inside the plane. ठीक है ये form को हम लोग और इसको अगर मैं draw करता हूँ on paper तो कैसा दिखेगा आ फिशर प्रोजेक्शन इसका कैसा दिखेगा और इसका दूसरा फॉर्म जो होगा दैट इज गोइंग टू बी This is going to be CHO. यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा and it will be OH. This will be H. CH two OH, and this will be represented something like this. OH. CHO, CH two O H, ठीक है? This form is known as L हाँ This form is called L. Actually, ये जो होता है ये small L form होता है. L that is negative glyceraldehyde इसको बोलते हैं. 
ठीक है और इसको डी दैट इज पॉजिटिव ग्लेसरल अल्डिहाइड बोलते हैं Is that okay? इस फॉर्म से बनने वाले फर्दर जो कंपाउंड होंगे आप फर्दर कंपाउंड बनेंगे कैसे जस्ट लोकेटेड Hmm. Can you relate these two things? Hmm. ये वाला पार्ट इन दो मॉलिक्यूल्स में सेम है आर यू एबल टू से दैट This this progeny or this new compound is going to be named as per L-glycerol glycerol aldehyde, L-glycerol aldehyde, small l. Or, जिन किसी भी मॉलिक्यूल जैसे इसका और नेक्स्ट प्रोजेनी जो होगा दैट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस इनके ऊपर वाले कार्बन पे क्या रहता है पोजिशनिंग या ओरिएंटेशन दैट डजेंट मैटर फर्स्ट कार्बन मैच करना चाहिए ठीक है लेफ्ट ओरिएंटेशन है या राइट right ओरिएंटेशन है ये हमको पता चलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल सी एच ओ यहाँ पर एच यहाँ पर ओ एच यहाँ पर ओ एच यहाँ पर एच यहाँ पर एच ओ यहाँ पर एच और यहाँ पर बट एच ओ एंड एच होना चाहिए ठीक है यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं हमको कोई इश्यू नहीं है इधर ओ OH कर देते हैं इधर एच कर देते हैं और बाकी हर पोजीशन में ही चेंज कर देते हैं ठीक है इसको ओ OH कर देते हैं दोनों जगह पे बट रेफरेंस पॉइंट मेरा ये फर्स्ट वाला सेंटर जो है यही रहता है ठीक है सी एच ओ एच के जस्ट ऊपर वाला अब चूंकि ये वाली चीज मैच कर रही है हमारी किसके साथ एल ग्रेसिलर अल्डिहाइड के साथ तो ऑल दीज डेरिवेट अब ये स्मॉल आया देखो स्मॉल एल ग्लिसर ग्लिसरल अल्डिहाइड से बनने वाले नेक्स्ट सारे प्रोजेनी जो होंगे इनका जो भी नाम बनेगा ना उसके पहले हम कैपिटल एल लगाते हैं जैसे प्रीफिक्स अपेंड करते हैं आर यू गेटिंग दिस पॉइंट जैसे हम लोग नाम लिखने के पहले मिस्टर मिस एम आर एस एंड इस तरह की चीजें यूज करते हैं ना सिमिलरली जस्ट टू शो द रिजेम्बलेंस रिजेम्बलेंस विथ एल ग्लिसरल अल्डिहाइट और टू इंडिकेट दैट दिस प्रोजनी बिलोंग्स टू दीरीज ऑफ एल ग्लिसरल अल्डिहाइड वेर एल ग्लिसरल अल्डिहाइड इज द पैरेंट मॉलिक्यूल ठीक है उसमें एड कर करके ये बाकी सारे हायर बने हुए हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट रिजेम्बलेंस वी यूज एल 
before the name of these progeny. ठीक है प्रोजिनी का मतलब पता है ना हम लोगों को बेसिकली बॉर्न आउट ऑफ इज दैट ओके और नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ सिमिलरली इस वाले से मैच करती हुई जो प्रोजिनी होएगी उसको हम उसका हम लोग क्या डालते हैं ना दे आर गोइंग टू बी रेफर्ड विद द नेम कैपिटल डी एंड जो भी फिर उनका नाम होगा ठीक है बेसिकली ग्लूकोज जो हम लोग पीते या खाते हैं ना वो ग्लूकोज ये डी ग्लिसरल अल्डिहाइड प्रोजेनी का ही सिक्स मेंबर होता है या सिक्स जेनरेशन का आदमी होता है ये फर्स्ट जेनरेशन है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स जेनरेशन वाले को डी ग्लूकोज बोलते हैं उसका नाम ही के जेनरिक नेम इज डी ग्लूकोज एंड फ्रॉम देयर द वर्ड ग्लूकोन डी हैज कम आर यू गेटिंग दिस पॉइंट हेलो ग्लूकोज जो हम लोग पी ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं या यूज करते हैं दैट हैज कम फ्रॉम द प्रोजनी ऑफ डी ग्लिसरल अल्डिहाइड and it is known as d glucose it is the sixth member or sixth in hierarchy with respect to d glycerol aldehyde theek hai inke detailed structures jo hai wo hum log baad mein padhenge bio molecules jab pad rahe honge theek hai so that is something about uh, D and L nomenclature of sugars. अच्छा ये D glycerol aldehyde है ये simplest sugar है ये सारे अब बड़े बड़े sugars पढ़ते जाएंगे glucose fructose जो होते हैं uh, they are also मतलब वो glycerol aldehyde के ही progenies रहते हैं दोनों मतलब uh, D glucose D fructose जो है वो दोनों डी ग्लिसरल अल्डिहाइड के ही प्रोजेनिज हैं, ठीक है सो दैट वाज द सेकेंड थिंग सिमिलरली एमिनो एसिड्स का भी होता है रेफरेंसिंग एल एंड डी अभी बताने का कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है बट बायोमोलिक्यूल uh, के टाइम पर आई एल रेफर टू द वंस अगेन नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेक अप इज विद दिस आई मीन आवर डिस्कशन ऑन ऑप्टिकल आइसोमर्स गेट्स कंप्लीटेड ठीक है स्टीरियो आइसोमर्स हमारा पूरा खत्म हो गया नाउ आई एम गोइंग टू डू द डिस्कशन ऑन कंफर्मेशनल आइसोमर्स कंफर्मेशन एंड कंफर्मेशनल आइसोमर्स अरे यार मैं तुम लोग को क्वेश्चन भेजने वाला था बोला था ना भेज नहीं पाया कोई बात नहीं है आज मैं भेज दूंगा ओके सो कंफर्मर्स का डेफिनेशन लिखवाया था क्या भाई नहीं लिखवाया था मैं बता रहा हाँ अभी मैं क्या क्या शॉर्ट में बता दू फिर से नहीं सर मतलब तब बताया था मुझे हाँ मतलब बेसिक्स बताया था कि कंफर्मर्स क्या होते हैं अभी मैं लिखवा रहा हूँ ठीक है और फिर आगे की चीजें मैं बताता चला जाऊ कन्फर्मर्स हाँ बिल्कुल वो रोटेशन वाला ही कन्फर्मर्स बोलते हैं हम ए 
Okay. नहीं हम बैठे थे मेरा लैपटॉप साइड पे
Huh, hello. <clears throat> Can we see these three uh, formats? Achai, isko kya bolte hai log? Ye is type ke formations hai. Ye jo representation hai. What is it is called? Uh -huh. Newman projection bolte hai. Fisher bolte hai. Kaun sa hai ye? हेलो न्यूमैन न्यूमैन है ठीक है ओके सो दिस थ्री आर थ्री डिफरेंट प्रोजेक्शंस और न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ सेम मॉलिक्यूल where the molecule the uh, back portion the back carbon theek hai connected between the front car i mean the front carbon and the back carbon so back carbon is being rotated around the axis or the line joining front carbon and back carbon by some angle in clockwise direction is that okay right it's newman pieces so has so basically hota kya hai conformational analysis jo hai hum log na ya to newman projection form mein kar sakte hain ya fir suhors projection form mein kar sakte hain fisher projection is the most inefficient form to do the conformational analysis are we getting this point एंड सेम चीज हम ये बोल सकते हैं कि ये न्यूमेन प्रोजेक्शन जो था वो मोस्ट इनफिशियंट फॉर्म था इन ऑर्डर टू डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज दैट राइट Yeah, that was a good thing. 
और ये बात समझ में आ रही है एंड इससे आई बिलीव कंफर्मर्स क्या होते हैं दैट यू गाइस गॉट टू नो एम आई एम आई राइट यस नेक्स्ट थिंग इज कंफर्मेशनल आइसोमर्स those confirmations confirmations <clears throat> of a molecule which has significant energy barrier those conformations of a molecule which has significant energy barrier so that the inter conversion is not observed or not at least significantly observed is that okay कंफर्मेशनल आइसोमर्स क्या है दोज कंफर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विच आर सिग्निफिकेंट एनर्जी बैरियर सो दैट इंटर कन्वर्सन इज नॉट सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व ठीक है दीज कन्फर्मर्स और दीज कन्फर्मेशन दीज कन्फर्मेशन 
आर रेफर्ड एज रेफर्ड एज कन्फर्मेशनल नेशनल बार बार मैं आई लिख रहा हूं कन्फर्मेशनल आई सो मच ठीक है सो so बेसिकली ये हुआ कि यहां पर अभी मैंने तीन आप लोगों को ये दिखाया फॉर्म्स देर आर गोइंग टू बी इन्फाइट सच फॉर्म्स इज दैट ओके आउट ऑफ दीज इन्फाइट सच कन्फर्मर्स only those confirmers which has significant energy barrier significant energy barrier they will qualify into the set of conformational isomers is that okay baat samajh mein aa rahi hai yahan par ki cheez kya hai there has to be significant energy barrier so that the interconversion between one confirmer and the other confirmer should not be spontaneous or rapid or on its own you can see there has to be some external amount of energy which has to be uh, supplied so that that interconversion can happen so jab bhi wo energy restriction aata hai ya energy restriction ho jata hai kisi reason se kisi bhi reason se we are going to discuss the reasons theek hai to uh then it is going to create confirmation is that okay sorry then it is going to create confirmation isomers i mean those confirmations are going to be referred as confirmational isomers making sense right now i am not giving any example i have to discuss two things kal ko choti cheez hai maine discuss kari thi and then i am going to discuss it today as well ओके कंफर्मेशनल एनालिसिस के पहले हमें एक चीज समझना है देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स में पढ़ा होगा हम लोगों ने यस yes, सर क्या होता है स्ट्रेन सो द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन राइट चेंज इन in original dimensions theek hai aur ye create kya karta hai change agar ho raha hai original dimension mein khud se ya hum la rahe hain what could create that change in dimensions external force right the stress right we need to have some stress yes. in order to create some strain <coughs> to physics generally cause ko uh, investigate karta hai That is अगर स्ट्रेन हो रहा है तो वॉट इज दॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस के ऊपर उसकी एनालिसिस होती है केमिस्ट्री जो होता है उसके अंदर हम लोग इफेक्ट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करते हैं मतलब अगर स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का इफेक्ट क्या है ठीक है और स्ट्रेन यहां पर भी जो होता है वो चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन ही होता है 
बट डायमेंशन का जो फॉर्मुलेशन है हमारे लिए वो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है डायमेंशन फॉर अस इज नॉट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डायमेंशन फॉर अस इज बॉन्ड एंगल ठीक है दे आर गोइंग टू बी बॉन्ड लेंथ and uh, obviously uh, ये दोनों इफेक्ट हो रहे होंगे तो देर इज गोइंग टू बी बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो विच इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व राइट इज दैट ओके स्ट्रेन की वजह से होगा क्या तो डायमेंशन अगर चेंज कर रहा है इसका मतलब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है कुछ फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स मॉलिक्यूल के ऊपर ऑब्वियसली हम उसको प्रेस करके या आ, किसी भी और फॉर्म में नहीं लगाते हैं रादर हमारा जो भी स्ट्रेस का फॉर्मेट होता है दैट इज ओनली इन फॉर्मेट ऑफ एनर्जी मोस्टली कैनेटिक एंड एक सेकेंड कैन ये क्या बोल रहे हो सर स्टेरिक बल्क रिपल्सन एंड द इलेक्ट्रॉन बल्क रिपल्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेन Yes, steric bulk repulsion and electron bulk repulsion are responsible for strain. Yes, that is one. ठीक है. We are going to discuss that. This that these things only. ठीक है. So, in terms of chemistry, में कैसे uh, terms of chemistry या ठीक है general. हमारे लिए strain जो है वो reflect किस form में होएगा? Instead of force, instead of force. फोर्स आवर स्ट्रेस विल बी विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज दैट ओके नाउ वेन कैन आई से दैट माई मॉलिक्यूल इज स्ट्रेन ठीक है If potential energy if potential energy of a molecule A potential energy of a molecule increases around any center. Due to deformation in the molecule molecule at 
factors are referred as string. If potential energy of a molecule increases around any center due to deformation in the molecule, it is referred as strain. In short, strain hai matlab, strain implies change in potential energy. Potential energy of molecule. Is that okay? Now, strains could be, strains are of three forms or can be categorized in three categories. One is called Van der Waal Strain or steric strain this arises due to this arises due to over closeness of atoms or group of atoms. The second one is Angle is strain. This is created due to change in angle. Change in bond angle. Strain energy is defined as potential energy of strained molecule minus potential energy of non strain molecules <clears throat> अच्छा अब बेसिकली यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन स्ट्रेन मॉलिक्यूल जो है ये क्या होगा मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है जो वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है ना आप उसकी एनर्जी उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं उसको नॉन स्ट्रेन बनाओगे कैसे ठीक है सो दिस इज दिस पार्ट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रियल ठीक है this is hypothetical
कैसे बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ कुछ एजम्सन करते हैं कि अगर ये चीज हो रही है जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है अगर बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में तो उसकी एनर्जी क्या होती है दोनों का कंपैरिजन करेंगे बाकी सारी सिमिलैरिटीज को रख के तो वी आर गोइंग टू गेट अ पॉसिबिलिटी दैट ओके यहां पर ये जो बॉन्ड एक्सपेंशन हो रहा है या बॉन्ड कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है बाई एक्स अमाउंट और वाई अमाउंट दैट इज क्रिएटिंग पॉसिबली दिस मच चेंज ठीक है ये चीज हम किसी और दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल पे भी वेरीफाई करते हैं एंड देन वी टेक इट एज अप्रूवन फैक्ट और फिर जब भी आगे जरूरत पड़ती है तो हम उस चीज को यूटिलाइज करते हैं बात समझ में आ रही है हेलो सो आवर एनालिसिस सो बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी ओवरऑल हुआ क्या it is the difference between strained molecule and non strained molecule non strained molecule is a hypothetical concept to so strain energy kya ho gaya ye khud bhi ek hypothetical cheez ho gaya but still kafi kaam ki cheez hoti hai theek hai kai ek sare properties ko ek ha ye jo hota hai ye kya hota hai real rahega This is real. <coughs> okay. certain other general things regarding this can be calculated using heat of combustion heat of combustion or heat of hydrogenation of a real strain molecule and it theoretical unstrained molecular model next thing is f bond angle 
इज गोइंग टू डिक्रीज ठीक है इफ बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस दैट एम्प्लाइज एटम्स और ग्रुप्स will come closer and this will further implies that increase in electronic repulsion now next thing is if bond angle increases theek hai in a closed chain molecules this leads to stretching of bond that is bond length increases next general idea is the different conformers the different conformers a molecule will have different potential energy associated with them theek hai the conformer or the molecule spends more time in conformers with least potential energy that is most stable information theek hai 
दूसरी चीज इसी से एसोसिएटेड इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द टाइम स्पेंड in less stable conformation well increase as molecule will be able will be able to cross the energy barrier barrier more frequently due to higher temperature assistance there is something called as <clears throat> dihedral angle and that is what i am going to explain now डाय हेड्रल एंगल ठीक है डाय हेड्रल एंगल के बारे में सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं दिस इज नॉट द बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल क्या होता है एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, राइट इट दिस इज नॉट द बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंगल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ठीक है बॉन्ड एंगल्स इन्वॉल्व इन अ मॉलिक्यूल ठीक है दिस इज नॉट द बॉन्ड एंगल अब ये होता क्या है सो लेट एस फोकस ओवर हियर यहां पर आप लोग एक बार देखो
दिख रहा है हेलो ये दिख रहा है यस सर अभी क्या है कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू येलो द टू व्हाइट एंड द टू ग्रीन आइटम्स पॉसिबली नो सो ठीक है अभी क्या है ये वाले प्लेन को आगे वाला प्लेन जो है मेरा वो प्रिसाइजली ओवरलैप किए हुए हैं सच दैट ये दोनों आइटम्स एग्जैक्टली सेम प्लेन में है ये दोनों एग्जैक्टली सेम प्लेन में है ये तीन और सॉरी ये दोनों मतलब बेसिकली ये चार आइटम्स एक दो तीन चार एक प्लेन में है एक ही प्लेन में है और एक प्लेन और ऑब्वियसली ये तीनों अलग अलग प्लेन है ठीक है सो so बेसिकली ये इस तरह का सिनारियो uh, है अभी मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं पीछे वाले को सो दैट यू आर एबल टू सी द टू येलो आइटम्स डिस्टिंक्टली सिमिलरली टू व्हाइट आइटम्स डिस्टिंक्टली एंड टू ग्रीन आइटम्स डिस्टिंक्टली अगेन इज दैट ओके ये कैसे पॉसिबल हुआ बेसिकली हुआ ये कि इसका जो प्लेन था और इसका जो प्लेन है इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन गया बात समझ में आ रही है इसका प्लेन ये वाला था या ये वाला है ठीक है और ये किस प्लेन में आ गया ये वाले प्लेन में आ गया इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंगल बनी और एंगल बनी तो हमें दोनों अलग अलग दिख रहा है अगर इसको वापस से सेम प्लेन में ला दिया तो अब एंगल नहीं दिखेगा ठीक है सेम प्लेन में आ गए तो स्पेशियल सेपरेशन नहीं दिखेगा अदरवाइज स्पेशियल सेपरेशन दिखेगा ये बात समझ में आ रही है आर वी एबल टू अंडरस्टैंड इट यस ओके लेट मी नाउ राइट इट it is the angle between the planes the bond plane front carbon front carbon back carbon and front edge ठीक है एंड बॉन्ड प्लेन ऑफ फ्रंट कार्बन back carbon and package
ठीक है सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनालिसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज इथेन the first molecule to be analyzed is ethane of इसमें हमने किया क्या है द बैक साइड वाला जो कार्बन है उसको 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया है 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन इज दैट ओके अच्छा देखिए जब ये एच पीछे वाले एच को यानी यहां पर लगा हुआ फ्रंट कार्बन पे लगा हुआ कोई भी आइटम बैक कार्बन पे लगा हुआ किसी भी दूसरे आइटम को परफेक्टली ओवरलैप कर रहा होता है ना ठीक है तो इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स ठीक है
eclipsed form and इसको बोलते हैं जब दो फ्रंट कार्बन के दो एटम्स के बीच में बैक कार्बन के ऊपर लगा हुआ एक ग्रुप और सब्सिक्वेंटली इस तरह का अरेंजमेंट हो जहां पर ये दोनों मतलब ये चीजें एग्जैक्टली इन बिटवीन टू एटम्स सेट हो रही हो एक का डायहेड्र मतलब डायहेड्रल एंगल एग्जैक्टली सिक्सटी डिग्री आ रहा है अगर तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म ठीक है अच्छा अभी इसमें भी कुछ चीजें होंगी जैसे मान लो ये एच 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 जो है ये रिप्लेस हो गए फ्रंट वाले सारे एच को जैसे इस एच को मैंने रिप्लेस कर दिया सी एच थ्री से इसको रिप्लेस कर दिया सी टू एच फाइव से इसको रिप्लेस कर दिया सी थ्री एच सेवन से ठीक है सिमिलरली पीछे वाले को मैंने रिप्लेस कर दिया अगेन सी एच थ्री से इसको रिप्लेस कर दिया सी टू एच फाइव से इसको रिप्लेस कर दिया सी थ्री एच सेवन से सो वट आई एम ट्राइंग टू से आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर थिंग ये कार्बन इसके ऊपर ये पीछे वाला कार्बन इसके ऊपर लगे हुए तीन ग्रुप्स अभी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे आ जाएंगे सो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक सी थ्री एच सेवन ठीक है और ये पीछे वाले के ऊपर मेरे पास कई एक सारे पॉसिबिलिटीज रहेंगे एक तो ऑब्वियसली ये रहेगा इस तरह का पॉसिबिलिटी तो सबसे पहले मैं ये वाले पॉसिबिलिटी को डिस्कस करूंगा यहाँ पर सी एच थ्री आ रहा है यहाँ पर सी टू एच फाइव एंड यहाँ पर सी थ्री एच सेवन ठीक है ये वाला जो फॉर्म होएगा ना जहां पर द बल्कीस्ट ग्रुप ऑफ प्रीवियस सॉरी बैक कार्बन इज प्रिसाइजली ओवरलैपिंग विद बल्कीस्ट ग्रुप ऑफ द फ्रंटल कार्बन इसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म ठीक है अब ये घूमना चालू हुआ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये यहां से यहां आएगा ये वाला उस टाइम पीरियड में यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा अभी क्या है ये फिर से इक्लिप्स फॉर्म होगा बट दैट फॉर्म वोट बी कॉल्ड एज फुल्ली इक्लिप्स ठीक है एक बार और 120 डिग्री से रोटेट करते हैं ये वाला यहां आ जाएगा ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा ये फिर से इक्लिप्स फॉर्म होगा बट दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज fully eclipse form this will be simply uh, i mean they, that will be just called as eclipsed form baat samajh mein aa rahi hai acha ye jab rotate ho raha hai to ye intermediate position par bhi aayega are we getting this point it will take a position like this also C3H7, CH3 and C2H5. Is that okay? So, ये फॉर्म जो होगा दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पार्सली स्टैगर्ड फॉर्म ये ग्रीन वाला जब 
ये ब्लू के बदले मैंने ग्रीन वाला लगा दिया इसके ऊपर या फिर चाहिए तो यार एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ एक और डायग्राम बना देता हूँ ठीक है ये इक्लिप्स वाले सारे समझा दिए आप लोगों को ये यहाँ पर आ गया ये यहाँ पर आ गया फुल्ली इक्लिप्स क्या है और सिमिलरली मैं एक फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म बना देता हूँ इसी चीज का एंड आई एक्सप्लेन वॉट इज फुल्ली स्टैगर्ड एंड पार्सली स्टैगर्ड ठीक है तो यहाँ पर है सी एच थ्री यहाँ पर है सी टू एच फाइव और यहाँ पर है सी थ्री एच सेवन अब मेरे पास ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिसमें सी थ्री एच सेवन यहाँ पर रहेगा और ये अगर यहाँ पर है तो ये वाला यहाँ पर रहेगा सी टू एच फाइव नहीं 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 सी एच थ्री यहाँ पर रहेगा ठीक है और सी टू एच फाइव यहां पर रहेगा इज दैट ओके ये बात समझ में आ रही है एंड दिस फॉर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फुल्ली स्टैगर्ड बाकी सारे फॉर्म्स क्या रहेंगे इन बिटवीन रहेंगे दे विल बी जस्ट कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म फुल्ली इक्लिप्स भी ऑफ फुल्ली इक्लिप्स या फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को या कोई प्रॉब्लम है इसमें समझ ओके गुड अब यहाँ पर जब 60 डिग्री का हम रोटेशन करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली फुल्ली स्टैगर्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स यही दो फॉर्म्स हैं बाकी कुछ है नहीं क्योंकि एटम्स ऑन फ्रंटल कार्बन एंड बैक कार्बन आर प्रोसाइजली द सेम सो और यहाँ पर सिर्फ दो ही फॉर्मेट्स हैं वेर एस ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर में देर आर गोइंग टू बी तीन कॉन्फ़िगरेशन प्लस तीन छह कम से कम कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे इज दैट ओके नाउ वी विल ट्राई टू एनालाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इथेन विथ डाई हाइड्रोलैंड इज दैट ओके So I'll go to the next page. मीटिंग खत्म हो जाएगा अभी एक बार फिर से ज्वाइन करना है आप लोगों को उसके बाद खत्म होएगा लेक्चर सर मैं बाहर जा रहा हूँ अभी सर मैं लेक्चर लीव कर रहा हूँ ना अभी ग्यारह बजे ही बाहर जा रहा है सर पापा के साथ जा रहा हूँ थोड़ा काम था अच्छा अच्छा ठीक है चलेगा बाय सर बाय बच्चा Eclipsed form, staggered form is also known as gauche form. This is fully staggered form or fully gauche form. This is fully staggered or fully gauche form. Is that okay? अभी ए जो है वो क्या है मेरा A is going to be eclipsed form and B is going to be 
हायर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म है अभी यहां पर मैं फ्री डायग्राम फ्री हैंड ही बना रहा हूं सो एच 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 और यहां पर भी एच एच एंड ये एच ठीक है दिस इज अवर ए और ये बी वाला क्या है बी वाला इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस एच 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 विथ एच इन बिटवीन बिटवीन समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम अलग कलर यूज करूं क्या पीछे वाले के लिए एच एच और एच ठीक है ये हो गया मेरा बी फॉर्म और ये हो गया मेरा ए फॉर्म मेकिंग सेंस दिस इज एक्लिप्स एंड दिस इज अब देखो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है जनरली ऑब्वियसली गॉस और इक्लिप्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट कैन बी एक्सप्लेन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ वेंडरबॉल और ऑन द बेसिस ऑफ टूरिज्म और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्टेट इज दैट ओके अब यहां पर इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वाई इज दिस एनर्जी वेरिएशन है एच का एटम साइज जो होता है दैट इज टू स्मॉल एंड इट इज जनरली बिलीव्ड और इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटली दैट अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है कहीं पर भी तो वो सेगमेंट के अंदर में स्टेरिक स्ट्रेन डेफिनेटली नहीं होगा ठीक है या बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट का स्टेरिक स्ट्रेन रहेगा ठीक है सो so, we can just take it down the eclipsed form of ethane is less stable than staggered form due to following a reason steric repulsion this is not the main contributor contributor as as the h atoms are least in bulk and thus it will offer 
very low steric repulsion. ठीक है दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है टॉरिशनल स्ट्रेन इसका कोई कंट्रीब्यूशन टॉरिशनल स्ट्रेन इट इज गोइंग टू बी देयर अ बिट आई मीन बेसिकली वो इक्लिप्स बॉन्ड जो है फ्रंट कार्बन का बॉन्ड और बैक कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर गोइंग टू द इक्लिप्स बॉन्ड आर गोइंग टू है सर्टेन लेवल ऑफ टॉरिजनल स्ट्रीम टॉरिजनल स्ट्रीम बिटवीन eclipsed bonds will be there but of oh, eh, sorry it will be there but of kya matlab comparatively or uh, iska कंट्रीब्यूशन uh, जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लोअर ओनली क्योंकि तीसरी चीज जो है वो डोमिनेंट होने वाली है ठीक है एंड द थर्ड फैक्टर इज सम ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग between empty back lobe of back empty back lobe of one of the sp3 carbon sp3 or bital of carbon with front lobe of other ch sigma bmo in staggered or gaussian form what i'm trying to explain over here is ये वाला अगर कंफर्मेशन हम देखते हैं कार्बन का बीएमओ इधर ये जो बॉन्ड डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बॉन्ड बीएमओ सिग्मा बीएमओ और हाइड्रोजन का सिग्मा बीएमओ भी उस डायरेक्शन में रहेगा और इसका एंटी बीएमओ जो है ए बीएमओ दैट विल बी टुवर्ड्स बैक साइड ठीक है 
तो फ्रंट वाले कार्बन पर भी ये नीचे की तरफ रहेगा और बैक वाले कार्बन पर भी एम्पटी वाला एडीएमओ जो है वो नीचे की साइड में रहेगा ठीक है अब हम इसमें जब देखते हैं स्ट्रैगर्ड फॉर्म में तो इसका एम्पटी लोब जो है वो बैक वाले के फिल्ड अप लोब या पीएमओ के साथ कोइंसाइड कर रहा है डायरेक्शनल कोइंसिडेंस हो रहा है उसका या प्लेनर कोइंसिडेंस हो रहा है दे आर इन सेम प्लेन एंड देयर फॉर सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द फर्स्ट सिस्टम दैट इज बैक वाला कार्बन का बीएमओ फिल्ड अप बीएमओ से सॉरी बैक वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीएमओ से फ्रंट वाले कार्बन ये वाले कार्बन के एबीएमओ जो कि नीचे के डायरेक्शन में है और एम्पटी है उसमें शिफ्ट होता है एंड दिस लीड्स टू ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आर वी गेटिंग दिस पॉइंट ये बात समझ में आ रही है हेलो यस ये बात समझ में आ रहा है हम लोगों को हेलो हाँ बाकी लोगों को समझ में आ रही है ये बात गुड अबे आ रही है नहीं आ रही है बोलना है आप लोगों को नहीं बोलना है या आ ही नहीं रहा है समझ में ठीक है चलो आज का लेक्चर अब यहीं पे खत्म करते हैं विल मीट अप नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में